再次经过西双版纳大桥，我们从这边过去之后，就路过告庄少高速了。这桥还是很漂亮的，整天在这个桥上来来回回，来来回回。今天可爱起来。即将离开热带雨林地区，准备进入北回归线一里。这种植物就不再常见了。它右手边那些山上都是台地茶，山上脚山脚下都很干净，茶叶很整齐。这一路跑的全部都是各种的花，会开花的树。这条路对于奥斯卡来说，简直就是噩梦之路。一路全部都是各种隧道。看这边的植物有明显的变化了啊，就没有这种热带的植物了。虽然我们才，呃，没离开版纳多久，大概离开了一百多公里吧。然后身边的这植物已经没有，像是这个棕榈树啊、芭蕉树啊就没有了。还离墨江还有一百多公里，这开始下雨了。在这边赶上雨季的时候，开车一定要慢，因为道路上很有可能有青苔，就像北方的冰一样滑。所以呢，一旦下雨之后，就要稍微慢点了。它这边急弯多，尽量不要急刹车。所以我们降低车速。哎呀，大雨中开车还是很爽的。看着远处的雾蒙蒙的山，这雨还越下越大了。这出门的时候天是晴热，快到地方了，它又开始了。嗯，不过这样的好处是，到了地方可能气温又会凉爽一点。到达潼关这边变成暴雨了，能见度下的可能只有一百多米、两百米的样子。这一路跑的把车倒是洗得挺干净，听着鸟叫，下着大雨开着车，你是不是有点害怕？还好挺刺激的，<笑>就慢点吧。长下坡。嗯、呃，越快接近目的地，这个雨下的就越大。这会儿感觉下的比刚才那会儿还大了。倒车镜镜头都被雨蒙了，看不到了，只能靠两边的镜子了。估摸着我们到目的地之后也是在下雨。像我们原本是要停到墨江的服务区，应该是，但是服务区那个房车停房车的地方，它现在进不了镇子，进镇子路口是封闭的，所以我们要下去。然后再重新找停停车的位置。今天就开这么远了，开了四个小时，三个小时。我们应该在这儿不用做核酸了，因为我们有核酸报告。但是我们走的时候可以来这儿做一下核酸，毕竟有四十八小时核酸还是很管用的。即将在红绿灯路口左转。二十四。哎。你别说，路过了墨江这么多次都没有进过墨江县城那边来。这次要是高速公公路服务区让停的话，我们可能又不进来了。我们来这边呢，主要是看一个地理性的标志，不是什么景区。好，这边需要买下票，好凉啊，车里。就是从这边上去，我看我们能不能上去，这个坡有点陡啊。
向右后方行驶。我的天！前方车道变窄，孙越当时在这遛弯被夹着过。这个房车因为在景区里，景区内，所以我们刚才在那边去买了个门票。我的天，这个弯儿，四百米后向右后方行驶，向右急转。哇，这里边还住了好多人呢，这路走的太吓人了。那个人能不能上来？那个人说应该能。向右后方行驶，随后一百米。还好水箱还没高温。滴滴附近上来过的最难、最难上的营位了，我的天，房车营地！但是这边风景好啊，这个，哦呵，这个营位还是挺不错的嘛，标准的。到达已选择的位置附近，目的地在。哦，它这个是斜的，地不平，发现没？是的。庆祝一下吧。这个倒是没关系，我们可以把轮胎垫高。这这边整个都偏低是吧？行，我先停下来，然后下去看看。哎呀，外边还在下着雨，主要是。先下来看一看这个地方，地有点稍微往那边倾斜，而且现在下着雨。我看一下它这个水电在哪里。哎，这柜柜柜子里应该是水，这是电啊，果然，水电都在这边的话，我看那边，那边有没有？我们方便用那那边。等会儿我还得垫一下，垫一下这个车。这儿有个水电盒子，啊，可以。哎，现在正在下雨，先不想搞这些，但是我至少要把先把车搞平，要不然这个停停车还是有点不舒服的。哦哦哦，我们要把车至少先搞平喽，然后再说。我很难从里边拿东西出来。好，这就是我们可以垫车的东西。它的地不平，我们可以把它垫平。哎，那一侧也是一样，这一侧整个整体垫平。这个是我为什么倒的那么厚的原因。不用。是不是很神奇？嗯。平了。这个不会压断吗？不会的，压断他说他免费再给我一个。<笑>可以了，等稍微先到车上去吧，等稍微雨小点我再去接电。但是我不确定它有没有有没有电，这个是个问题。我们要打着雨去北回归线吗？打着雨伞。有什么嘛？这点雨怕什么？看一下有没有电。还是要顶着雨出来，因为它这边是营地嘛，所以这个电是提供都是正常的。水嘛，我现在暂时用不上，我们拉整整一车水。早知道这边有有水。我干嘛要拉满满一车水再跑？傻掉，简直是！看一下